ప్రాదేశిక ఎన్నికల్లో భాగంగా రెండో విడత పోలింగ్ ముగిసింది కొన్ని చోట్ల మినహా అంతటా పోలింగ్ సజావుగా జరిగింది ఎండ తీవ్రతతో ఉదయం నుంచే పోలింగ్ కేంద్రాలకు ఓటర్లు బారులు తీరారు అధికారులు ఓటర్లకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ఇరవై ఆరు మండలాల్లో రెండో దశ పరిషత్ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరిగాయి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ఐదు జడ్పీటీసీ యాబై ఒక్క ఎంపీటీసీ స్థానాలకు నిర్మల్ జిల్లాలో ఆరు జడ్పీటీసీ నలభై తొమ్మిది ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి నిర్మల్ మండలం ఎల్లపల్లిలో మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి తన కుటుంబంతో కలిసి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు రేపు రావు ఓ రోజులలో గ్రామీణ ప్రాంతంలో మరి అన్ని రకాలుగా సీసీ రోడ్లు కానీ డ్రైనేజీలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక పర్ఫెక్ట్గా చేసి గ్రామీణ వ్యవస్థను పటిష్టం చేసినట్టయితే బాగుంటుంది అని ఆలోచనతో కొత్త చట్టం కూడా తీసుకురావడం జరిగింది మంచి శుభ పరిణామం పెద్దపల్లి జిల్లాలోని ఆరు జడ్పీటీసీ అరవై తొమ్మిది ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోలింగ్ జరిగింది కొమరం భీం జిల్లాలోని నాలుగు జడ్పీటీసీ నలభై రెండు ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో జరిగిన పోలింగ్ ను కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంత్ డీఎస్పీ సత్యనారాయణ పరిశీలించారు కాగజ్ నగర్ లో వృద్దుల కోసం ప్రత్యేకంగా వీల్ చైర్లు ఏర్పాటు చేశారు మంచిర్యాల జిల్లాలో ఎన్నికల్ని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించారు పోలీసున్నతాధికారులు మహారాష్ట సరిహద్దుల్లో గ్రేహౌండ్స్ బలగాలతో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు రెండో విడత ప్రాదేశిక ఎన్నికల్లో భాగంగా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని పద్నాలుగు జడ్పీటీసీ నూట అరవై నాలుగు ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు పూర్తయ్యాయి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో మావోయిస్ట్ ప్రభావిత ప్రాంతాలు ఉండటంతో ఎనిమిది పారామిలిటరీ బలగాలతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ నాలుగింటికే పోలింగ్ ముగిసింది ఖమ్మం జిల్లాలోని సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో సిపి తఫ్సీర్ ఇక్బాల్ పోలింగ్ కేంద్రాల్ని విజిట్ చేశారు కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లాల్లో రెండో విడత ప్రాదేశిక ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరిగాయి ఎనిమిది ఎంపీటీసీ ఒక జడ్పీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఎనబై ఎనిమిది ఎంపీటీసీ ఎనిమిది జడ్పీటీసీలకు జగిత్యాల జిల్లాలో డెబ్బై ఆరు ఎంపీటీసీ ఆరు జడ్పీటీసీ రాజన్న సిరిసిల్లలో ముప్పై ఏడు ఎంపీటీసీ మూడు జడ్పీటీసీ స్థానాల్లో పోలింగ్ పూర్తయింది ఉదయం పోలింగ్ బూత్ లకు ఓటర్లు బారులు తీరారు తర్వాత ఎండ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండటంతో పోలింగ్ మందకుడిగా సాగింది ఓటర్లకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా పరిధిలో ఇరవై ఆరు జడ్పీటీసీ రెండు వందల ఎనబై ఏడు ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగింది జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోని అలంపూర్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని పోలింగ్ కేంద్రాలను కలెక్టర్ శశాంక పరిశీలించారు అలంపూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే సంపత్ కుమార్ తన స్వగ్రామంలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు ప్రజలు కాంగ్రెస్ వైపే ఉన్నారని పరిషత్ ఎన్నికల్లో తమ అభ్యర్థులదే గెలుపు అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు సంపత్ ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో రెండో విడత ప్రాదేశిక ఎన్నికల్లో ఇరవై ఒక్క జడ్పీటీసీ రెండు వందల ఇరవై నాలుగు ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోలింగ్ జరిగింది సంగారెడ్డి జిల్లా పోతుల బోగుడాలో తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు ఎమ్మెల్యే క్రాంతికిరణ్ తన స్వగ్రామంలో ఓటేశారు మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి ప్రాదేశిక ఎన్నికల్లోనూ టీఆర్ఎస్ దే గెలుపని ధీమా వ్యక్తం చేశారు అన్ని ఎంపీటీ స్థానాలు కూడా టీఆర్ఎస్ కే వస్తాయి బ్రహ్మాండంగా టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులను దీవించి ఆశీర్వదించి ఈ అభివృద్దిలో భాగస్వాములు కావాలని చెప్పి ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తారని చెప్పి ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది ఉదయం ఏడు నుంచి పదకొండు గంటల వరకు పెద్ద ఎత్తున ఓటర్లు రాగా ఎండల ప్రభావంతో ఆ తర్వాత కాస్త మందకొడిగా పోలింగ్ జరిగింది ఇరవై మూడు జడ్పీటీసీ రెండు వందల ఇరవై ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో ఎన్నికలకు పన్నెండు వందల పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తి నియోజకవర్గంలోని సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాలను పరిశీలించారు ఎస్పీ రావిరాల వెంకటేశ్వర్లు ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఎనిమిది జడ్పీటీసీ డెబ్బై ఐదు ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో పోలింగ్ పూర్తయింది కామారెడ్డి జిల్లాలో జరిగిన రెండో విడత ఎన్నికల్లో ఏడు జడ్పీటీసీ స్థానాలు అరవై ఎనిమిది ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో పోలింగ్ పూర్తయింది
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా పరిధిలో రెండో దశ పరిషత్ ఎన్నికలకు పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగింది ఎండల తీవ్రతతో పోలింగ్ బూత్ల దగ్గర ఉదయం నుంచే ఓటర్లు బారులు తీరారు మొత్తం ఇరవై ఆరు మండలాల్లో రెండో విడత ఎన్నికలు జరిగాయి అటు ములుగు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని ఏజెన్సీ ఏరియాల్లో పోలింగ్ నాలుగింటికే ముగిసింది ప్రాదేశిక ఎన్నికల్లో కొందరు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకుని ఆదర్శంగా నిలిచారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా దేవరకద్ర మండలం పేరూరులో ఓ మహిళ ఇవాళ తన భర్త చనిపోయినా ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంది మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ మండలం రెడ్డిపల్లిలో ఇవాళ తన పెళ్లి ఉండగా శ్రీనివాస్ అనే యువకుడు ఓటేసి పెళ్లి చేసుకునేందుకు పెళ్లాడు